ఎవ్రీవాన్ సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఎంటమోఫిలి డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ బయోటిక్ ఏజెంట్స్లో ఎంటమోఫిలి గురించి చెప్పుకున్నాం దానిలో ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ మరి ఇన్సెక్ట్స్ ప్లాంట్కి ఇంత హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాయి కదండి దే వర్ పాలినేటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్స్ ఓన్లీ ద ప్లాంట్స్ దే వర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద సీడ్స్ కదా మరి ఈ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి ఇన్సెక్ట్స్కి దే ప్రొవైడ్ సమ్ రివార్డ్స్ లైక్ దే ప్రొవైడ్ నెక్టర్ పాలిన్ అండ్ ఆల్సో దే ప్రొవైడ్ సేఫ్ ప్లేస్ టు లే ఎగ్స్ ఆల్సో సో ఏమిస్తూ ఉంటాయి నెక్టర్ని ఇస్తుంది ఫుడ్గా పాలిన్ ఇస్తుంది అలాగే అవి ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి కావసరమైన సేఫ్ ప్లేస్ని కూడా ఇది ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దిస్ ఎమార్ఫో ఫ్యాలస్ ఫ్లవర్ దట్ ఈస్ సిక్స్ ఫీట్ ఇన్ హైట్ అండ్ దట్ గెట్ పాలినేటెడ్ బై ద ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యుకా ప్లాంట్ అండ్ ప్రోనుబా మౌత్ దిస్ యుకా ప్లాంట్ ఇట్ ఈస్ పాలినేటెడ్ బై ద ప్రోనుబా మౌత్ అండ్ దిస్ ప్రోనుబా మౌత్ ఇట్ మౌత్ ఇట్ లేస్ ఎగ్స్ ఇన్ దాస్ ఆఫ్ ద ఓవరీ ఆఫ్ యుకా ప్లాంట్ okay so with here both there is a pronuba mouth and yucca plant they cannot complete their life cycle without the each other and this mouth deposits its eggs in the locules of the ovary right and here is larva of the mouth they comes out of the eggs as the seed starts developing so this is what happens between the pronuba mouth and yucca plant at the floral rewards of the insects and if we see about pollen nectar robbers pollen nectar robbers entandi so konni insects em chestu untayante without pollinating pollinate cheyakundane aa flowers lo unnatvanti pollen or nectar ni dongilinchestu untayi so vaatini pollen nectar robbers antam <laughs> some insects they consume ne- nectar without pollinating so we take examples em teeskunte queens of bombus affinis సో దీన్ని బంబుల్ బీ అని కూడా అంటామండి బీస్ ఇవి సో క్వీన్స్ ఆఫ్ బాంబస్ ఎఫినిస్ ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి ది స్టీల్ ద నెక్టర్ ఆఫ్ యాక్విలీజియస్ పర్స్ వితౌట్ పాలినేటింగ్ పాలినేట్ చేయకుండా ఈ యాక్విలీజియస్ పర్స్లో వాటి యొక్క నెక్టర్ని ఇవి దొంగిలిన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ పాలిన్ నెక్టర్ రాబర్స్ నా విల్ సీ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ విచ్ ఆర్ పాలినేటెడ్ బై ద ఇన్సెక్ట్స్ and what are the examples you can salvia ficus calotropis centuria and aristolochia all these are the some of the flowers which are pollinated by the insects what are the examples you can salvia ficus calotropis centuria and aristolochia all these are the uh, flowers which are pollinated by the insects and next topic is outbreeding devices outbreeding devices what is meant by outbreeding devices outbreeding devices are nothing but the features which discourage self pollination and encourage cross pollination self pollination ni discourage chestu cross pollination ni encourage cheyadaniki plants lo etuvanti devices unnayo chuddam what is the importance of this cross pollination enduko plants vaddu self pollination vaddu cross pollination endu kavali because it enhances genetic variability endukante plants lo genetic variability or diversity jaragalante em jaragali cross pollination jaragali apude kada vere genes anevi aa plants lo kochi add ayi kotta species aned create avutundi manki inbreeding depression aned untundi continuous ga self pollination chestu unnapudu plants lo inbreeding depression aned create avutundi so dani prevent chesukodaniki kuda ee plants anevi em chestu untayi they starts they uses some outbreeding devices uh, and now see what are the outbreeding devices uh, so we the first one of which is unisexuality unisexuality what is the meaning of unisexuality formation of unisexual flowers ikkada maniki two conditions untayandi okate emo monoecious plants or dioecious plants monoecious plants ante enti male female flowers rendu kuda same plant meed unte సేమ్ ప్లాంట్ మీద ఉండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆటోగమి ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఆటోగమి నాట్ గైట్నోగమి సో మేల్ ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి సేమ్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ మీద ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒకే ఫ్లవర్లో టూ రోజు ఉండడం లేదు డిఫరెంట్ 
ఫ్లవర్స్ ఉంటున్నాయి ఒకే ప్లాంట్లో బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆటోగమి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది కానీ గైట్నోగమిని ప్రివెంట్ చేయట్లేదు గైట్నోగమి అంటే ఏంటి ఒకే ప్లాంట్లో ఉండేటువంటి రెండు ఫ్లవర్స్ మధ్యలో పాలినేషన్ చేయదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గైట్నోగమి సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ మెయిల్స్ అండ్ క్యాస్ట్ ఏషియస్ డయేషియస్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి ఒకే స్పీషియస్ బట్ టూ సపరేట్ ప్లాంట్స్ అనమాట So, two separate plants are going to be genetic variability. So, here is the problem of the autogamy and the autogamy. The autogamy is the self-pollination. Pollination within the flower. In the same flower, the pollination is the autogamy. The autogamy is the same plant, but two flowers are going to be pollination. That is called as the autogamy. Here is the dioecious condition. Two different plants are going to be different plants. సేమ్ స్పీషీస్ సో టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్లో పాలినేషన్ జరిగింది కాబట్టి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగదు గైట్నో కానీ జరగదు సో ఇది కంప్లీట్గా క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వ్యాలిసినేరియా పపాయ వీటిలో ఏముంటుంది మేల్ ప్లాంట్ వేరేగా ఉంటుంది ఫీమేల్ ప్లాంట్ వేరేగా ఉంటుంది సో ఒక ప్లాంట్లోనేమో మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఇంకొక ప్లాంట్లోనేమో ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి సో వాటి మధ్యలో పాలినేషన్ జరుగుతుంది ఈ డయేషియస్ కండిషన్లో అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ డివైస్ దట్ ఈస్ యూనిసెక్షువాలిటీ అనే డివైస్ మనం ఇదంతా చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ డైకోగమి నెక్స్ట్ డివైస్ ఏంటి డైకోగమి డైకోగమీ అంటే ఏంటి సేమ్ ఫ్లవర్ ఉంది బట్ వాటికి డిఫరెంట్ మెచ్యురేషన్ టైమ్స్ ఉన్నాయి సో డిఫరెంట్ మెచ్యురేషన్ టైమ్స్ అంటే ఏంటి ఒకవేళ రెండు ఒకే ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి ఆండ్రీషియం అండ్ గైనిషియం ఒకేసారి మెచ్యురేషన్కి వస్తే వాటిలో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ ఈ డైకోగమీలు ఏమవుతుంది సేమ్ ఫ్లవర్ బట్ మెచ్యురేషన్ టైమింగ్స్ ఆర్ వ్యారియబుల్ దట్ ఈస్ మెచ్యూర్ ప్రయర్ టు ద స్టిగ్మా దాట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ ప్రొటాండ్రస్ కండిషన్ ప్రొటాండ్రస్ కండిషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ యాంతర్స్ అంటే మేల్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫస్ట్ మెచ్యూర్ అవుతాయి ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ కంటే ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఫ్లవర్ కాటన్ సన్ ఫ్లవర్ కాటన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సన్ ఫ్లవర్ కాటన్లో ప్రొటాండ్రస్ కండిషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ప్రోటోగైనస్ ప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ కదా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది స్టిగ్మా మెచ్యూర్స్ ప్రయర్ టు ద యాంథర్ which forming the pollen grains. So, female reproductive organ is the male reproductive organ because of the maturity of the male reproductive organ. That condition is called as protogynous condition. This condition is called as fecus and aristolochia. Fecus and aristolochia species in the aristolochia species is called as protogynous condition. Compatibility. Self-incompatibility is called as genetically controlled method. Here is the same thing. సెల్ఫ్పాలినేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పాం కదా సేమ్ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి సేమ్ ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే సేమ్ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ మధ్యలో ఉన్న పాలన్ గ్రెయిన్ అనేది పిస్టిల్ని రీచ్ అవ్వకుండా మనకి కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఈవెన్ పాలన్ స్టిగ్మాని రీచ్ అయినా ఆ ప్లేస్లో పాలన్ గ్రెయిన్ అనేది జర్నేట్ అవ్వకపోవచ్చు లేదంటే పాలన్ ట్యూబ్ యొక్క గ్రోత్ని ఇన్హిబిట్ చేయొచ్చు సో ఆ కండిషన్స్లో మనకి సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అనేది కనబడుతుంది అలా కొన్ని స్పీషీస్లో ఏమవుతుందంటే యాంథర్ అండ్ స్టిగ్మా ఇవి రెండు కూడా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఉండొచ్చు సో ఒకే ప్లేస్లో నియర్ బై ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యలో పాలినేషన్ జరగచ్చు బట్ ఇవి రెండు కూడా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాటిలో పాలినేషన్ అనేది జరగదు దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ నా విసి అబౌట్ పాలిన్ పిస్టిల్ ఇంట్రాక్షన్స్ సో పాలిన్ పిస్టిల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ద పాలినేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాట్ ఎ గ్యారంటీ ప్రాసెస్ దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రైట్ టైప్ పాలిన్ ఆన్ ద స్టిగ్మా సమ్టైమ్స్ ద రాంగ్ టైప్ పాలిన్ ఆల్సో ల్యాండ్ ఆన్ ద స్టిగ్మా కొన్ని కొన్నిసార్లు రాంగ్ టైప్ పాలిన్ అంటే ఏంటి వేరే స్పీషీస్ ఆర్ ఇన్కంపాటబుల్ పాలిన్ అనేది కూడా మనకి స్టిగ్మా పైన ల్యాండ్ అవ్వచ్చు బట్ పిస్టిల్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ రికగ్నైజర్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ టైప్ పాలిన్ ఆర్ రాంగ్ టైప్ పాలిన్ రైట్ టైప్ పాలిన్ అయితే దాన్ని ఏమో కంపాటబుల్ పాలిన్ అంటాం రాంగ్ టైప్ ప్యాల పాలిన్ అయితే ఏమో ఇన్కంపాటబుల్ పాలిన్ అంటాం సో హూ కెన్ రికగ్నైజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ టైప్ పాలిన్ ఆర్ రాంగ్ టైప్ పాలిన్ ద పిస్టిల్ కెన్ రికగ్నైజ్ the pollen grain and this this ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous chemical dialogue between the pollen and pistil so um, pollen ki pistil ki madhyalo unna atvani chemical interaction valana ee pistil ki a ability anedi vachindi the next video we are going to study about post pollination events so what are the post pollination events and what is the double fertilization ivanni kuda next video lo chuddam andi if you like my video please like share and subscribe to my channel lata akula biology today please keep watching